আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি ইস্ট লন্ডন থেকে আজকে একটা আনবিলেবল সুন্দর দিন লন্ডনে সারা বছর এরকম দিন পাওয়া যায় মাত্র তিয়াত্তরটা মেবি সাড়ে তিয়াত্তর আর অন্য বাট এরকমই একটা নাম্বার তো সারা বছরে মাত্র কিছুদিন থাকে এরকম সুন্দর ঝলমলে রোদেলা দিন আর না হলে বেশিরভাগ সময় থাকে আকাশ মেঘাচ্ছেন না একেবারে ফুল গত কয়েকদিন আমি এখানে আমার তিন দিন আজকে এবং প্রতিদিন ছিল ক্লাউডি একদম ওভার কাস্ট আজকে ঝলমলে সুন্দর একটা দিন মল ভালো হয়ে যাওয়ার মতো একটা দিন আমরা অনেক অনেক বেড়াবো আজ আমার সাথে আছেন তৌহিদুর রহমান ভাই তিনি আমার হোস্ট লন্ডনে আমরা সে কোথায় কোথায় যাবো ভাই আমরা প্রথমে যাব হচ্ছে রানীর অফিসিয়াল রেসিডেন্স উইনজার উইনজার ক্যাসেল দেখব তারপরে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি দেখব আমাদের সাথে থাকলে আমি জানি আপনারা এনজয় করবেন আচ্ছা আমাদের এই যে তৌহিদুর রহমান ভাই আমরা কিন্তু আসলে অনেক লং টার্ম প্ল্যান করছি আমাদের একটা বড় প্ল্যান সেটা হলো আমার লাইফ টাইম ড্রিম যেটা ব্যাক প্যাকিং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড তো সেটা তো আসলে সম্ভব না তো আমরা যেটা করব সেটা হলো লন্ডন থেকে আমরা বাংলাদেশে যাব ব্যাক প্যাকিং করে কোনো প্লেনে না আমরা যাব রাস্তায় গাড়িতে করে বাসে করে ট্যাক্সিতে করে ট্রেনে করে জাহাজে করে ভেঙে ভেঙে আমরা এভাবে যাব আর সেটা এখনও প্ল্যান হয়নি দিন তারিখ বাট আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি দ্য মোস্ট এক্সাইটিং নাম কি সমস্ত লন্ডন শহরটা কিন্তু সার্কেল সার্কেল করে বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করা হয়েছে যেমন সেন্ট্রাল লন্ডন হলো জোন ওয়ান তারপর তার বাইরে যেটা আছে একটু আরেকটা সেকেন্ড সার্কেল সেটা হলো জোন টু তারপর জোন থ্রি এইভাবে এবং টোটাল মানে সাতটা জোন আছে নয়টা জোন আছে এবং যত ধরেন নয় নাম্বার জোন হলো শহর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে এবং সেটার থাকা খাওয়া খরচ এগুলো মনে হয় তুলনামূলকভাবে একটু কম আর যত আপনি উপরের দিকে যাবেন যেমন জোন টু অথবা ওয়ান সেখানে আপনার থাকা খাওয়া খরচ সব কিছুই অনেক বেশি হবে আমরা এখন কি জোন থ্রিতে আছি জোন ওয়ানের বর্ডারে তো আমরা আসলে জোন টুতে আছি এখন আচ্ছা লন্ডন বিভিন্নভাবে ফেমাস কিন্তু তার মধ্যে একটা হলো গ্রাফিটি এখানে গ্রাফিটি জন্য এটা খুবই ফেমাস আচ্ছা এটা হলো ওল্ড স্ট্রিট আর বড় বড় টেক কোম্পানিগুলো এই স্ট্রিটে তাহলে এটা কি আমেরিকার সিলিকন ভ্যালির সাথে তুলনা করা যায় অত বড় না বাট কম্পেয়ারেবল আচ্ছা খুবই কনফিউজিং একটা ডিজাইন দেখলেই 
ক্যামেরা আসলে সেভাবে আসছে না কিন্তু সামনা সামনে দেখলে বেশ কনফিউজিং বুঝা যায় না এই বিল্ডিংটা কোন দিকে যাচ্ছে সামনেই কিং ক্রস স্টেশন ডান দিকে যেখানে আমি এসছি প্যারিস থেকে আসলে ইংল্যান্ডের লন্ডনের অ্যাকচুয়ালি যেখানেই যাই সেখানে ওয়াও কারণ থেকে পারে এটা হলো ক্যাসেল তারপর প্যালেসের একটা দেশ এখানে সারাক্ষণই তো ওয়াও ছাড়া আর কিছু বলার নাই লুক এট দ্যাট মাই কা এখানে গলিতে গলিতে ক্যাসেল গ্রুপ ট্যুরিস্টদের লাইন এরা একটা বিভিন্ন টিমের সাথে এসছে গাইডেড টুয়ার সামনে ডান দিকে ইয়েলো সাইন দেয় ব্রিটিশ লাইব্রেরি সামনে এই গ্রিন রঙের যে একটা ডোম দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো প্ল্যানেটোরিয়াম আর তারপরে আসছে বেকার স্ট্রিট যেখানে শার্লক হোমস থাকতো কথাবার্তা শুনলে মনে হয় যেমন তাদের বাড়ি তারপর তাদের বাড়ির নাম্বার কত এইখানে সে বাড়িটা আছে এই রাস্তায় থাকতো এই যে এই ডান দিকের রাস্তায় কিন্তু আসলে তো এর একটা কাল্পনিক ক্যারেক্টার কিন্তু এমনভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে যে মনে হয় যে তারা আসল কেউ এটা করেন ওই আমার বড় ভাই উনি খুব কিন্তু বলতে চায় না আপনাদের অনেকেরই আমেরিকা আসার শখ আমেরিকা আসবো এখন আমেরিকা যারা আসার যোগ্যতা রাখেন অবশ্যই আসবেন এবং আসা তাদের জন্য হয়তো তত কঠিন না কিন্তু সবার জন্য কিন্তু সহজ না তবে ইউরোপে আসার বিভিন্ন অপরচুনিটি আছে আপনারা বিশেষ করে যেহেতু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আপনারা যে কোনো একটা ইউরোপের একটা দেশে ঢুকতে পারলেই কিন্তু আপনি সব জায়গায় যে কাজ করতে পারেন থাকতে পারেন তো এখন সবচেয়ে সহজ আমি যেটা জানি সেটা হলো পর্টুগালের ভিসা পর্টুগালে যদি ঢুকতে পারেন তারপর জার্মান জার্মানিতে আছে এখন পোল্যান্ড আছে পোল্যান্ড হল একটা এখন এই দেশগুলোতে যদি ঢুকেন বিশেষ করে পর্টুগাল এবং পোল্যান্ডে কয়েক বছরের মধ্যে আপনি নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন এবং তাহলে আপনি ফ্রি ইউ ক্যান তখন আপনি যে কোনো দেশে যেতে পারেন তখন আপনি আমেরিকা আসতে চান আপনি আমেরিকা বেড়াতে আসতে পারবেন অনেক দিনের জন্য থাকতে পারবেন চাকরি করতে পারবেন না কিন্তু কিন্তু আপনার জন্য ডোর ওপেন হয়ে গেল আর কাজেই ওই দালালের মাধ্যমে টাকা পয়সা খরচ না করে একটু নিজে নিজে পরিশ্রম করে রিসার্চ করে আপনি দেখেন নিজে নিজে কীভাবে পোর্টুগালে ভিসা পাওয়া যায় অথবা জার্মানির ভিসা পাওয়া যায় কারণ একবার ঢুকতে পারলেই কিন্তু হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল আপনি ধরেন পোল্যান্ডে ঢুকলেন সেখান থেকে কিন্তু আপনি বাই রোড জার্নি করে ফ্রান্সে চলে যেতে পারেন সুইজারল্যান্ড চলে যেতে পারেন যদিও সুইজারল্যান্ডে ইলিগাল হয়ে থাকাটা খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু ফ্রান্স পারফেক্ট জায়গা থাকার জন্য আর তবে আমার রেকমেন্ডেশন হবে আপনি যদি পোল্যান্ডে যান অথবা পর্টুগালে যান জার্মানিতে যান সেখানে আগে সেখানে নাগরিকত্ব নেবেন সেখানে পাসপোর্ট পেলে তারপর আপনি আপনার পছন্দের মতো যে কোনো ইউরোপিয়ান সিটিতে অথবা কান্ট্রিতে চলে যেতে পারেন এবং সেখানে লাইফ শুরু করতে পারেন এটা একটা খুবই কনসিডার করার মতো একটা ব্যাপার যেহেতু বিদেশে যা শখ আছে এটা কনসিডার করে দেখতে পারেন আপনারা এবার আমি যে ট্রাভেল করলাম ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড জার্মানি ইংল্যান্ড তার মধ্যে আমার কাছে শুধু লন্ডন আসতে আমার পাসপোর্ট লেগেছে ইংল্যান্ড আসতে পাসপোর্ট লেগেছে কিন্তু আমি যে ফ্রান্স থেকে সুইজারল্যান্ড গেলাম সুইজারল্যান্ড থেকে জার্মানি গেলাম আবার জার্মানি থেকে ফ্রান্স ফেরত আসলাম কোথাও কিন্তু কোনো বর্ডার চেক বর্ডার কোনো কিছুই করতে হয়নি কাজে এটা খুবই সহজ আপনি যে কোনো ইউরোপিয়ান দেশে আসলে আপনি যেতে পারবে এবং ফিউচার আবার যদি ইংল্যান্ড চলে আসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভিতরে সেই সম্ভাবনা কতটুকু আমি শিওর না কিন্তু যদি আসে তাহলে ইংল্যান্ড আপনাদের জন্য ওপেন হয়ে যাবে
নদীর একটা অংশ আর থেমস না টেমস আর অন্য টাম স্লিপার পটাপার এখন এখানে রাজহাঁসগুলি এত সুন্দর সোয়ান না এগুলো ধরে খাওয়া যায় না আর ধরে খেলেই আপনার বিরাট বড় ফাইন জেলও হয়ে যেতে পারে এগুলো সব রানীর সম্পত্তি অর সম্পদ যেটাই বলেন আমরা এখন শুরুতে দেখবো উইন্সর ক্যাসেল রানির অফিসিয়াল বাসভবন আর তারপর যাবো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি দেখতে আমি এটা দিয়ে দুইটা ব্লগ বানাতে পারতাম কিন্তু কি দরকার আপনারা এক ব্লগে দুইটা দেখবেন রানী যেগুলি অর্ডেন করে সেগুলি রয়্যাল বরা হয় মানে কি রানীর আদেশে আর কি যেখানে গেলাম আর এইটাও রয়্যাল বরা অফ উইন্সার কান্ট্রিতে খুব বেশি রয়্যাল বরা নাই রানীর বিভিন্ন বড় বড় অকেশনে পঁচিশ বছর পূর্তি পঞ্চাশ বছর পূর্তি এইসব অকেশনে রানী কিছু স্পেশাল ইয়ে পারমিশন দেয় এই তো সামনে একটা স্টিম বোট লন্ডনে ইটালিয়ান আইসক্রিম আমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন উইন্স অর ক্যাসো এটা একটা ডাক বোট যেটা নাকি ট্রাকটা এই সিটিতে চলবে প্লাস পরে একটু পরে নদীতে নেমে যাবে এখন এই যে ক্যাসেল দেখতে পাচ্ছেন আই মিন অ্যামেজিং রাইট কিন্তু একটু 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 ভিজুয়ালাইজ করেন আরও হাজার খানেক বছর আগে হাজার বছর আগে তখন এইটার ভিতরে থাকতো যারা রিচ যারা আমি যেটাকে বলি রক্ত চষা তারাই ক্যাসেলে থাকতো আর যারা প্রজা যাদের টাকায় তাদেরই সম্পত্তি তারা কিন্তু বাইরে নোংরা অভাবে থাকতো এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে বাড়িঘর এখানে কিন্তু আসলে কিছু ছিল না ছোট ছোট হাট ছিল সেখানে মানুষ থাকতো নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আর তাদের রাজা রানীরা থাকতো ওই ক্যাসেলে প্রোটেক্টেড এবং একটা দেশে যত রিসোর্স আছে সব তাদের জন্য ছিল তো ওই ক্যাসেল এক হাজার বছরের পুরনো এক দুই বছর প্লাস মাইনাস করতে হতে পারে বাট এটা এক হাজার বছরের পুরনো একটা ক্যাসেল এটা হলো উইন্সোর রয়্যাল স্টেশন 
कैसेल बनान और आठश बचर पर यह एलिका तैरीय हलिउड हाउस इन एडिनबरा कैसे रूपर एकों ब्रिटिश फ्लैग उठ चें, किंतु जोखों रानी थाके ही पहले से तो खों ये फ्लैग थाके ना शुद्ध रानीर पर्सनल फ्लैग थाके। I'm sure. I'm sure आपने शब्द जाने जे क्वीनर रानी किंतु कोनो पासपोर्ट ना ही, कोनो ड्राइवर्स लाइसेंस ना ही, ऐसे जोखों बीतेशे बैठा थे जाए तार पासपोर्ट लगे ना किसी लगे ना। शोभा लाइन ऑफ़ का कुछ है कैसे ले भीतर जाओ जोन में टिकट के टे घंटा पर घंटा ऑफ़ का कुछ तो है काजे यामरा भीतर जाच्ची ना हजार बचर पुरानो चिपागुल हाँटते इच्छा हलो हटात कर रास्ता जेटा से गाड़ी जा रुक तो ना शुद्ध पाए हेटे चला जाए अथवा घोड़ाए चढ़े जावा जा Queen Victoria. England er monarchy bolle, kintu prathom je nama shay shay holo Queen Victoria, ar porita hobe Rani Elizabeth. Jodi akhon Queen Elizabeth er the longest reigning queen. That's right. Kalki je reduction hoydo ekti. विशेष बोनस हलो झकझके सुंदर दिन 
কারণ ইংল্যান্ডে এরকম আমি বেশ কয়েকবার বলেছি আগেও এরকম সুন্দর দিন কিন্তু খুবই রেয়ার আমরা একশো পঞ্চাশ বছরের পুরনো এক বাজারে ঢুকছি এখন এখানে বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্ট কফি শপ সব আছে ট্যুরিস্টদের জন্য একটা বিরাট অ্যাট্রাকশন এখানে উইন্সর ক্যাসেলের রাস্তার ওপারেই এই এই বাজার স্টিম ইঞ্জিন একটা সাজেশন আপনারা যখন ট্রাভেল ভিডিও করতে বের হবেন দেশে বিদেশে যেখানে যান দর্শনের স্থানগুলোতে যখন যাবেন ছবি তোলার আগে খেয়াল রাখতে হবে আপনার আশেপাশে যারা আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে ছবি তোলার জন্যে তাদেরকে কিন্তু অপরচুনিটি আপনার আগে দিতে হবে ধুম করে সামনে যে এই ছবি তুলে যাবে না এটা কারটেসি আপনি আশেপাশে একটু দেখবেন যে আর কেউ কেউ অপেক্ষা করছে কিনা আর কেউ যে ছবি তুলতে থাকে তার সামনে যাবেন না ক্যামেরার পিছন দিয়ে যাবেন আর একটা চিপা গল্লি শুধু ঢাকাতে যে চিপা গল্লি সেটা কিন্তু ঠিক না পুরনো সব শহরেই এরকম চিপা গল্লি আছে আমরা এখন এই উইন্সোর ক্যাসেল এবং ক্যাসেলের আশেপাশে একটু ঘুরে বেড়ালাম অনেক পুরনো একটা বাজার দেখলাম আর এখন আমরা যাব অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি দেখতে এরা খুবই ফ্রেন্ডলি কারণ কেউ ওদের কোনো ক্ষতি করে না তারা রানীর অতিথি रास्ता नाम हलो लंग वाकसलि लंग वाक क्या देखे बुजते চিকন অনেক লম্বা একটা রাস্তা যেটা গিয়েছে একেবারে উইন্সর ক্যাসেল পর্যন্ত আমরা অক্সফোর্ড এসে পৌঁছেছি এখন আমরা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি দেখব মজার জিনিস দেখাই এখানে বানিয়েছে একটা শার্ক ঢুকে গেছে তার ছাদ দিয়ে ছাদ ভেঙে একদম ছাদ টাদ ভাঙা এমনভাবে রাঙানো যে সত্যি সত্যি ভেঙে ঢুকে গেছে এতই রিয়েলিস্টিক করে বানানো যে এই যে চাল ছাদটা আছে ছাদটাও যে ভাঙা সেটা ভাঙা করে রেখেছে যেন বোঝা যায় যে মাত্র ঢুকলো এটা এখানে ওয়াও আনবিলিব তো ইউনিভার্সিটি এলাকাতে ঢোকার আগে আমরা এখানে একটা স্ট্রিট মার্কেট দেখলাম আমরা সেই মার্কেট একটু ঘুরে দেখব এখানে 
রাস্তার পাশে বিভিন্ন ধরনের খাবার বানিয়ে বানিয়ে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চিজ ইভেন মাংস বিক্রি হচ্ছে এখন আসলে বাজে দেড়টা কাজে এটা সকালে হয় এবং বেশিরভাগ দোকান চলে গেছে ফ্রেশ ফার্ম ফ্রেশ ভেজিটেবল আজ দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এত সুন্দর আকাশ ছিল এবং হঠাৎ করে আকাশ মেঘেছে গেল একেবারে ওভার ক্যাস্ট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নাম করা ইউনিভার্সিটি এখানে পড়তে পারি না পারি দেখতে পারো একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার কত শত শত ভিজিটর এক হাজারের বছর এক হাজারেরও বেশি বছর ধরে এই ইউনিভার্সিটি মানুষকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে আসছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হলো অক্সফোর্ড শায়ারে এবং এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে ঘিরেই এই কমিউনিটি খুবই ছোট একটা শহর এবং এটা একটা ইউনিভার্সিটি টাউন এটা হলো ম্যাকডেলান ম্যাকডেনাও কলেজ মেবি ম্যাকডালেন যাই হোক তো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আন্ডারে একই ক্যাম্পাসে সবগুলি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাট এগুলি কলেজে কলেজে ডিভাইডেড তার মধ্যে একটা হলো এই ম্যাকডালেন ম্যাকডেলান ম্যাকডালেন এই ম্যাকডালেন কলেজ হলো তাদেরই একটা হাজার বছরের পুরনো এক শহর তো ইউনিভার্সিটি যদি হাজার বছরের পুরনো হয় তাহলে এই শহরটা আসলে আরও অনেক বেশি পুরনো আর মেঘলা আকাশও যে কত সুন্দর হতে পারে ইট ইস বিউটিফুল
Beautiful, beautiful architect, architecture. এত ঠান্ডার দেশেও এইভাবে গাছগুলো এইভাবে বেঁচে থাকে এত দ্রুত বেড়ে যায় আনবিলিবল তো এই এটার নাম হলো সেন্ট জনস কলেজ আগে বলেছি এটা সমস্তটাই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাট এটাকে বিভিন্ন কলেজে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে আজকে এখানে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হবে এই জন্য এটা ক্লোজ করে দিয়েছে আমরা আজ ভিতরে যেতে পারছি না আমরা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ঘুরে বেড়াচ্ছি অসাধারণ এক ফিলিং এরকম একটা নামি দামি ইউনিভার্সিটির হাজার বছরের পনেরো ইউনিভার্সিটির মাটিতে হাঁটাহাঁটি করা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং অত্যন্ত আনন্দদায়ক এক্সপিরিয়েন্স বিভিন্ন গ্রুপ টোর হচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে আসলে কেউ না একটা স্ট্যাচু এই দরজাটা আর ব্যবহার করা হয় না কিন্তু এটাও হাজার বছরের পুরোনো একটা দরজা
छोटे पैरार क्रीम रोल भर लेम फ्लेवर फिलिंग खूब मजा खेते आगे भिडियो शुरूते कलेज एक विने खुबी कलरफुल बरकने आस चाल छिटे दीचे एवं फुलर पापड़ी फुलर तोड़ा छुड़े मारे कारी हर कथा नेक्स्ट टाइम मन किसान तर फुल तोरा छुड़े देर आगे एक बहिरागत कत कौन थकते चले जा भिडियो ना कर छोट बला मधुमित पलका अथवा अभिसारे एक टिकेटे दुई सिनेमा देखत इंगरेजी छवि कारण बांगला मुविगुल हतो आढ़ाई घंटा तीन घंटार और से इंगलिस मुवि एक घंटार हम से तो पोषा ना यज तारा मजे मध्य प्राय दुईटा मुवि दी एक टिकेटे आज अपन टर्न हमारे ब्लगे अपन एक साथे दूटा सबजेक्ट पे गलन एक तो हलो आज के गलम उन्सर पैलेस और अक्सफोर्ड इूनिवार्सिटी एक टिकेटे दुई मुवि आशा कर एनजय कर भलो थकबें सबाई इनशाला देखा अन्न कौ अन्न को एक दिन आल्ला हाफिज़